Moja kwa moja kutoka London hii ni idhaa ya Kiswahili ya BBC. Shirika la afya duniani laonya kuwa huenda bara la Afrika likawa kitovu kipya cha virusi vya corona. Tanzania yatangaza wagonjwa wengine wapya wa COVID-19 huko idadi ikiongezeka kwa kasi katika eneo la Afrika Mashariki. Tutatazama jinsi wananchi hawa wa Ethiopia wanavyopanga kusherekea siku kuu ya Pasaka katika kipindi hiki cha corona. Hujambo na karibu katika dira ya dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ikikuletea dakika 30 za habari, maelezo, uchambuzi kuhusu corona uh, barani duniani. Hii mimi ni Salim Kikeke nikiwa hapa London. China ambapo mlipuko wa virusi vya corona ulitokea imerekebisha takwimu zake za vifo katika jiji la Wuhan ambapo mlipuko ulianzia idadi ya vifo vilivyotokea mjini humo imepanda kwa asilimia hamsini ikilinganishwa na idadi iliyotolewa hapo awali idadi ya watu waliofariki dunia kutokana na covid 19 imeongezeka kwa watu 1290 hii ni kutokana na mashaka juu ya takwimu halisi nchini humo huku mataifa mengine duniani yakitangaza idadi ya vifo zaidi ya elfu kumi. Wizara ya mambo ya nje ya China inasema takwimu zimerekebishwa na imekanusha madai ya kuficha ukweli. Takwimu mpya sasa zinaonesha idadi ya vifo ni zaidi ya elfu nne na mia sita. Janga hili limekuwa na athari kubwa kwa uchumi wa China na kukatiza miongo ya ukuaji wa kiuchumi usio na matatizo yoyote. Wakuu wamesema kuwa uchumi wa nchi hiyo umeshuka kwa asilimia sita nukta nane katika robo ya kwanza ya mwaka huu. Hii ndio mara ya kwanza kwa China kushuhudia kuporomoka kwa uchumi katika miezi mitatu ya kwanza ya mwaka tangu mwaka na mbili. China imekuwa kichocheo cha ukuaji wa uchumi duniani kwa miongo miwili iliyopita na sasa hii ni ishara tosha ya athari za janga hili. Idadi kamili ya maambukizi duniani imepita sasa milioni mbili nukta moja. Marekani bado ndio nchi iliyoathirika zaidi. Kuna karibu maambukizi laki sita na elfu themanini na karibu watu elfu thelathini na nne wakipoteza maisha. Rais Donald Trump ametoa mpendekezo wa kuondoa masharti yaliyowekwa kufuatia mlipuko wa corona. Anasema kila jimbo litaamua wakati wa kulegeza vikwazo hivyo. Lakini wakosoaji wanasema Rais ana matumaini makubwa kupita kiasi kuhusu muda wa janga hili kumalizika. Wakati hayo yakitokea shirika la afya duniani limeonya kuwa Afrika huenda ikawa kitovu kipya cha ugonjwa wa COVID-19 kwa mujibu wa ubashiri wa shirika hilo zaidi ya watu milioni kumi huenda wakaambukizwa katika kipindi cha miezi mitatu hadi sita ijayo ingawa takwimu hizi hazijaangalia hatua ambazo zinachukuliwa na serikali mbalimbali kupambana na corona. WHO inasema, uh, WHO inasema virusi vinaonekana kusambaa zaidi nje ya miji mikubwa barani Afrika. Imesema pia Afrika haina mashine za kutosha za kusaidia wagonjwa wa kupumua. Kumekuwa na ongezeko la ghafla la maambukizi huku zaidi ya watu 1018 wakiambukizwa virusi vya corona. Tutaangazia Afrika hali ikoje, lakini kwa sasa tupate taarifa hii kutoka kwa Zuhra Yunus. Afrika inajiandaa hasa baada ya baadhi ya nchi barani humo kushuhudia maambukizi ya kasi ya COVID-19. Sitaki kutoa taswira ya kutisha, lakini pia lazima niwe wazi kuwa hali itakuwa mbaya sana barani Afrika. Tunahitaji kuwa tayari kwa hili na hili lituhamasishe ili tujiweke sawa zaidi. Dr. Mashitso Moeti ndio msimamizi mkuu wa mlipuko wa ugonjwa huu barani Afrika kupitia shirika la WHO. Anasema licha kwamba virusi hivyo vimechelewa kuingia Afrika ila sasa imeshika kasi. Lazima niseme leo miongoni mwa nchi 47, 45 zimethibitika kuwa na wagonjwa wenye COVID-19. Nchi kama Afrika Kusini yenye idadi kubwa ya walioathirika imeenea katika majimbo yote ya Afrika Kusini. Kituvu cha virusi hivi ni Guateng, eneo lenye maendeleo makubwa zaidi, lenye idadi kubwa ya watu na ambapo ndege nyingi za kimataifa hutua. Na katika nchi nyingine pia, Nigeria, Cote d'Ivoire, Cameroon, Ghana, hizi ni baadhi ya nchi tulizoshuhudia virusi vikisambaa nje ya miji mikuu na kuingia vijijini na baadhi ya sehemu nchi nzima. Nchi nyingi Afrika hazina rasilimali za kupambana na idadi kubwa ya watu wanaohitaji matibabu hospitalini na huduma kwenye chumba cha wagonjwa mahututi. Kuna takriban vitanda vitano tu vya kuhudumia wagonjwa mahututi kwa kila watu milioni moja katika nchi za Afrika. 
huo ni mlingano wa takriban vitanda elfu nne kwa kila watu milioni moja barani Ulaya. Tunataka tupunguze idadi ya watu watakaofikia hatua ya kuhitaji tiba maalum kwenye chumba cha wagonjwa mahututi ICU kwa sababu tunajua huduma hizi hazipo za kutosha kwa namna yoyote ile katika nchi nyingi za Afrika. Haya yote na upungufu wa vifaa vya kujikinga duniani kote unasababisha wauguzi kama huyu kutoka Afrika Kusini kuwa na wasiwasi mkubwa. Tunajihisi kutelekezwa, hatulindwi na hatusaidiwi. Huku idadi ya waathirika ikiongezeka hapa nchini. Kila siku tukiamka tunahofia maisha yetu. Nchi zikiwemo Afrika Kusini, Rwanda na Kenya zote zimetoa masharti ya kutotembea ovyo ili kupunguza kasi ya maambukizi. Lakini ina changamoto zake kwa baadhi ya watu katika jamii. Ni ngumu sana kama unaishi kwenye familia kubwa yenye vizazi tele kama ambavyo waafrika wengi wanavyoishi na nyumba yako si kubwa hivyo kukaa ndani siku nzima na familia yote. Lazima tuwasaidie wapate maji na sabuni. Shirika la afya duniani linasema bado kuna muda wa kuzuia maambukizi makubwa tuliyoshuhudia kwenye nchi za Afrika. Ukizingatia bara hili lishapambana na milipuko mingi ya kutisha huko nyuma. Lakini hawa ni virusi vipya na Afrika inahitaji kuwa na rasilimali za kutosha kupambana na virusi hivyo. Zuhra Yunus BBC. Namtu zungumza zaidi kuhusiana na huo bashiri wa WHO tungane sasa na Linus Mashigadi mwandishi wa kitengo cha BBC Biashara akiwa Nairobi. Uh, Linus karibu sana. Hii hofu ya ya, ya WHO ni, 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 ina, ina, ina pengine kweli kiasi gani na hali halisi? Uh, Salim tujua hapo ni kwamba kwa sasa mabukizi barani Afrika yameweza kuongezeka na visa 1017 vimeweza kunakiliwa uh, katika wiki zilizopita. Uh, tujua hapo ni kwamba bara la Afrika linapambana sana manake halina miundo mbinu mizuri ya kuweza ya kiafya ya kuweza kupigana na swala zima la COVID-19 uh, ukipenda corona. Uh, kando na hayo ni kwamba kwa sasa pia WHO inaangazia swala zima la sintofahamu kuhusiana ku, uh, na ufadhili wake uh, tujua ni kwamba Marekani imeweza uh, kusema kwamba huenda ikapunguza au kutofadhili uh, pesa au uh, katika shirika la WHO. Mm, Linus uh, WHO ina ina, ina, ina tupa hofu iliyokuepo. Uh, suluhu gani pengine wanapendekeza kwamba wataweza kutusaidia kama pengine fedha hazitatolewa? au hali ikizidi kuwa mbaya na kwenda sana ubashiri wao. Na mtujua hapo WHO ilikuwa na takriban ilikuwa imeweka bajeti ya dola uh, milioni tatu kuweza kupambana na virusi vya corona au maambukizi ya corona barani Afrika. Na ilivyo sasa ni kwamba hali ya sintofahamu inaendelea kutanda manake wanasubiria uh, bunge la seneti nchini Marekani kuweza uh, kuamua iwapo wataweka kuwa sheria uh, pendekezo la rais Trump la kutofadhili huo. Uh, Tujua ni kwamba Marekani ndio mfadhili mkubwa wa shirika la afya duniani ikifadhili uh, pesa nyingi ambazo pesa hizo zilikuwa zikigharamikia baadhi ya maradhi kama vile tujuavo uh, maradhi ya kupouza yani polio uh, maambukizi ya virusi vya ukimwi uh, tb hali kadhalika magonjwa mengine ambayo tunaita communicable diseases kwa hiyo uh, bado iko na hali ya sintofahamu manake pengo hili bado halijazibwa Uh, kufikia mwezi machi uh, shirika la afya duniani limekuwa lilikuwa limepokea takriban uh, dola uh, milioni hamsini tu kwa uh, kutoka Marekani uh, ni kiwango tu kidogo ambacho walikuwa wameweza uh, kusema kwamba watatoa kwa hiyo kwa sasa hali ya sintofahamu inaendelea kutanda na itakuwa vigumu sana uh, WHO kuweza kuziba pengo hilo manake kwa sasa inakabiliana na magonjwa mengine ambapo tayari yapo barani Afrika kando na uh, maambukizi ya virusi vya covid barani Afrika na, na kando na msaada huu ambao tunapata kutoka WHO labda serikali zetu zita z, z, zimejipanga vipi zina uwezo kiasi gani wa kuweza kupambana na hili linalotujia sasa Kusema kweli Salim hali itakuwa ngumu kwa bara Afrika tujue hapo ni kwamba asilimia themani ni kulingana na sikuimu za shirika uh, la benki la dunia ni kwamba watu ambao 
uh, asilimia themanini ni kwamba wako katika ajira ambazo si rasmi sio ni ajira hizi ambazo wanafanya kila siku ili waweze kupata kipato chake ambapo serikali hutegemea zaidi eh, sekta hiyo uh, tujua hapo ni kwamba kwa sasa di kufikia sasa uh, shirika la benki duniani linasema kwamba watu zaidi ya thuluthi mo, thuluthi, thuluthi tatu kumradhi wameweza kupoteza ajira zao kwa hivyo hali ina, inaonekana kuwa ngumu Zimbabwe tukiangazia takriban watu asilimia uh, tano wameweza kupoteza uh, kazi zao na hawa ni watu ambao wako katika sekta iliyokuwa rasmi kwa hivyo uh, ni swala linakuwa gumu zaidi manake Afrika haina miundombinu uh, iliyobora uh, baadhi ya mataifa mengi Afrika yako katika tuseme uh, low income yani wao wana kile kipato cha chini uh, cha kuweza kujikimu na wao hutegemea zaidi uh, ufadhili kutoka nje ili kuweza uh, kuzidisha ile nguvu yake ya kiafya ya ya kuweza mm. ya ku, kuleke, yani fedha zeze kuelekezwa katika sekta ya afya wengi wao bado hawawezi kutimiza ile asilimia tano mm. ya kiwango cha bajeti kilichoratibishwa na WHO Linas Mushigadi shukrani sana moja kwa moja kizungumza nasi kutoka Nairobi na Zimbabwe ina ripoti ya kuwa na mambukizi machache zaidi ya virusi vya corona hadi kufikia hii leo lakini kuna maswali kuhusu idadi ikiwa ni kweli na kisi hali halisi ya mambukizi ya virusi hivyo nchini humo hii ni wiki ya tatu na ambayo huenda ikawa ndio ya mwisho kwa watu kuzuiwa kutoka nje kutotoka nje ili kuepuka kusambaa kwa virusi hata hivyo serikali uh, ni, uh, ni hatu ambayo serikali ishachukua ya kuzuia watu lakini tuone hali ikoje hivi sasa kama anavyosimulia zawadi machibia Hata wakati wa maambukizi makali ya ugonjwa kuna mahitaji makubwa yanayowakabili chakula Kuna upungufu wa unga wa mahindi hapa na watu wanajihatarisha alimradi wa upate COVID-19 imeibuka wakati mgumu na mbaya kabisa ni wakati wa ukame na kuporomoka kwa uchumi So you know what is happening when people hear that uh, there is some maze at the shopping center wakati watu wanaposikia kuna unga wa mahindi wanakimbilia na kusahau itifaki za kiafya kwa sababu kuna hali tete inayowaacha nje ya panda kati ya kuishi au adui asioonekana Serikali pia inajaribu kuweka mizani sawa kuhakikisha uchumi ulio hatarini unaendelea kusonga mbele lakini taratibu imelegeza masharti ya kufungia watu Masoko ya chakula yamefunguliwa tena lakini watu bado wako hatarini dhidi ya virusi vya corona kukaa mbali mbali ni anasa ndivyo ilivyo kwa vifaa vya afya kama glavu na barakoa ambavyo bado havipatikani na ni vya gharama vimepanda mara tano tangu mlipuko utokee na vinahitaji pesa zaidi kwa mtu kuvimudu lakini wachuuzi sokoni wamefurahi kuwa wanaweza kupata pesa za kuendesha maisha tena licha ya hatari ni bora kuja hapa kupata kitu kuliko kukaa nyumbani covid imeleta maafa hapa lakini pia kuna angalau mapya kidogo. Imelazimisha serikali kukarabati hospitali za umma zilizotelekezwa kwa muda mrefu. Sekta binafsi pia inachangia. Hospitali kadhaa kama hii inayomilikiwa na kanisa zitafunguliwa tena kutibu wenye maambukizi makali ya COVID. Tunaomba na kuunganisha juhudi zetu pamoja. Tunafanya kila kidogo tunachoweza. Dr. Clemens atakuwa akiongoza usimamizi wa matibabu. Sifikiri kama tumefanikiwa kufanya vya kutosha kuwapima watu. Ni vigumu kujua ikiwa ndio tuko mwanzo wake au la. Kuna juhudi nyingi zinafanyika. Tutahitajika kuanza kupima watu kujua tulikofikia kama taifa. Mpaka kufikia mwisho wa wiki iliyopita, Zimbabwe ilikuwa imewapima watu zaidi ya sita. moja ya nchi za Afrika zenye maambukizi ya chini zaidi. Kuna mipango ya kuongeza upimaji kufikia watu elfu moja kwa siku. Huku kukiwa na mengi yasiyojulikana, hakuna dalili ikiwa nchi inashinda vita hii. Nam ni taarifa iliyosimuliwa na Zawadi Machibi ya kuhusu hali ilivyo nchini Zimbabwe. Ukitaka maelezo zaidi kuhusiana na taarifa hii unaweza kupata moja kwa moja kupitia simu yako ya mkononi kupitia tovuti yetu bbc.com mkwaju swahili. Hii ni dira ya dunia kutoka hapa London. Mimi ni Salim Kikeke. Matangazo haya ni yanaangazia eh, mlipuko wa corona. Tutaelekea barani Afrika kuona hali ikoje.
karibu tena katika dira ya dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC matangazo haya yanaangazia zaidi janga la corona uko nami Salim Kikeke kama tulivyoona hapo awali mambo kizi barani Afrika yanaongezeka na mpaka sasa takriban watu 1019 uh, wameambukizwa virusi hivyo na hawa ni ambao wamethibitishwa uh, watu takriban 1000 sasa uh, wamepoteza maisha kwa mujibu wa chuo kikuu cha uh, Johns Hopkins na zaidi ya watu 1400 na 500 wameweza kupona baada ya kuambukizwa virusi vya corona barani Afrika. Tuungane na mwandishi wetu Sami Awami ambaye yuko Dar es Salaam Tanzania kwa ajili ya taarifa zaidi kuhusu uh, COVID-19. Tuanzie hapo Tanzania Sami. Hapa Tanzania kabla ya uh, maswala ya corona leo hii tumepokea taarifa kwamba mamlaka ya mawasiliano nchini Tanzania imeriadhibu gazeti la mwananchi hapa kwa kufungia uchapishaji wake katika mitandao kwa muda wa miezi sita maana yake ni kwamba uh, TCRA inasema kwamba adhabu hii inakuja kwa sababu mwananchi imekiuka baadhi ya uh, uh, taratibu uh, za, za sheria pamoja na uh, sheria ya ya, ya uh, mawasiliano ya elektroniki pamoja na posta kwa hivyo wamewafungia kwa miezi sita na kuwapa adhabu ya kulipa kiasi cha shilingi milioni tano. Uh, kwa hivyo kwa kufungiwa huku miezi sita maana yake mwananchi kurudi tena hewani itakuwa ni siku chache tu kabla ya uchaguzi. Kwa hivyo uh, mbali na hilo kuna swala la corona nchini leo hii waziri wa afya ametangaza kwamba kuna maambukizi mapya wagonjwa wapya 53 na, na hivyo kufanya sasa idadi ya wagonjwa hapa nchini kuwa uh, karibu 147 na maana yake ni kwamba idadi imeongezeka sana kwa kasi ukilinganisha na huko nyuma lakini ametangaza pia kifo cha mtu mmoja kwa hivyo huo ndio mwenendo wa maambukizi ya uh, virusi vya corona hapa nchini lakini tukitoka hapa nchini twende Malawi Malawi leo hii mahakama imekubali e, au imepitisha ombi la wanaharakati wa haki za binadamu mkutia kwa munda uh, ile amri ya watu kukaa ndani ambayo ilikuwa ianze hapo kesho mahakama inasema itazuia kwa muda wa siku saba na hivi tarehe 24 uh, itasikiliza sasa hoja za upande wa watetezi wa haki za binadamu lakini pia upande wa serikali kuona ikiwa uh, amri hiyo iendelee au isiendelee amekuwa na maandamano na katika miji mikubwa nchini humo hasa kutoka kwa wafanyabiashara wadogo wadogo lakini pia kwa wafanyabiashara wa ngono pia wamekuwa mstari wa mbele katika maandamano haya wakitaka kwamba ambe hii isitekelezwe lakini tukielekea sasa nchini Ethiopia uh, serikali nchini humo imesema kwamba itawapatia bima ya afya wa uguzi ambao wako mstari wa mbele kabisa katika kupigana na maambukizi ya corona maana ni kwamba ikatokea uguzi amefariki akiwa uh, katika shughuli zake basi serikali itafidia uh, familia yake na pamoja na wategemezi wake lakini Afrika ya Kusini rais ametangaza kwamba lile ombi ambalo lilipelekwa na jukwaa la wauza vileo kwamba marufuku ya kuuza vileo nchini humo yondolewe rais amesema hapana uh, marufuku hiyo itaendelea kwa sababu kwa kufanya hivyo uh, itazuia watu kukusanyika katika sehemu za uzaji wa vileo hivyo na hivyo kufanya maambukizi ma, 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 ma kupungua wa uzaji wa vileo walipeleka shauri kwamba isitishwe amri hiyo kwa sababu biashara ni mbaya na lakini rais amesema hapana ukilinganisha biashara na madhara ya tukana na corona watu waendelee kubaki ndani na hivyo amri hiyo itabaki pale pale ilipo lakini kituo cha kusimamia kuzuia pamoja na kudhibiti maambukizi uh, kijulikana kama CDC kimetangaza kwamba kitagawa vifaa vya kupimia karibu milioni moja barani Afrika kwa ajili ya kusaidia nchi mbalimbali uh, kuweza kupima nafahamu katika kupima nchi zinafahamu uh, kiasi cha maambukizi lakini pia uh, kuona ki, uh, maambukizi yamesambaa kiasi gani kwa hivyo kupanga vizuri namna ya kupambana na hivyo kwa hivyo vifaa hivi inasemekana kwamba vinaweza kusaidia nchi nyingi sana katika vita hii dhidi ya maambukizi ya korona ni haya tu sana. Sami Awami, shukrani sana ukiwa moja kwa moja kutoka Dar es Salaam nchini Tanzania. Kutoka Tanzania kwa tutaenda katika nchi jirani ya Kenya, shirika la ndege la taifa la nchi hiyo Kenya Airways ambalo limegeuza baadhi ya ndege zake za abiria kuweza kusafirisha mizigo limekuwa likifanya safari kadhaa kusafirisha mizigo mbalimbali mbali katika kipindi hiki cha corona. Mbali na vyakula na maua ndege hizi zinatumika kusafirisha vifaa vya matibabu hadi nchini Kenya ambapo sasa zaidi ya watu 240 wamepatikana na virusi vya corona. Mwandishi wa BBC Mercy Juma ametuandalia taarifa hii kutoka Nairobi. Kwa kawaida ndege hii ya kampuni ya Kenya Airways husafirisha abiria lakini hii leo imeleta vifaa vya matibabu nchini Kenya kutoka Uchina. 
ni vifaa vitakavyotumika katika kupambana na virusi vya corona. We were getting desperate. Tulikuwa na uhaba mkubwa wa baadhi ya bidhaa muhimu ambazo zimeletwa na ndege hii. Tumesafirisha barakoa nusu milioni. Tuna vifaa elfu mbili ambavyo ni muhimu katika uchunguzi wa kimatibabu na ambavyo vitatusaidia kuwapima wakenya wengi. Bila hivi vifaa hatungeweza. Tuna pia barakoa maalum zinazotumiwa na madaktari na ndege takayofuata italeta mashini za kusaidia wagonjwa kupumua. Vile vile ndege za shirika hili sasa zinasafirisha vyakula na maua kutoka nchini Kenya kuelekea Marekani na Uingereza. Kampuni ya KQ sawa na mashirika mengine ya ndege duniani imeathirika pakubwa kuwa ni usafiri wa abiria umesitishwa. Kwa sasa wafanyikazi wake wanalipwa asilimia tano tu ya mishahara yao. As you can see it's a very kama mnaviona uwanja wa JKIA uko tofauti kabisa upande wa ndege za mizigo shughuli zinaendelea lakini upande wa abiria hamna shughuli na ni katika juhudi za kupambana na ugonjwa huu uchumi lazima uendelee na ndio sababu umbali na vifaa vya matibabu tunatumia ndege kusafirisha mizigo kama mlivyoona tulitumia Dreamliner kupeleka bidhaa London Heathrow ili tuendelee kupata pesa za kigeni Serikali inasema usafirishaji wa bidhaa kutoka Kenya ni njia moja ya kuhakikisha kuwa uchumi wa nchi hauathiriki wakati huu wa janga la corona. Masi Juma BBC. Hii ni dira ya dunia kutoka hapa London matangazo haya yanaangazia zaidi janga la corona mimi ni Salim Kikeke. Turejea baada ya muda si mrefu. Karibu tena katika matangazo haya yanayoangazia zaidi janga la corona. Hii ni dira ya dunia kutoka Palanda. Mimi ni Salim Kikeke. Ni weekend ya Pasaka kwa Wakristo wa madhehebu ya Orthodox kote duniani. Nchini Ethiopia taifa la pili kwa watu uh, wengi barani Afrika weekend hii ni muhimu inajiri huku kiona vikwazo mbalimbali kutokana na corona. Idadi ya waliombukizwa nchini humo ni mia, ni chini ya moja na, na nusu hao wakiwa wameambukizwa wakiwa nje ya nchi. Ni idadi ndogo ambayo huenda ikawa tofauti kama watu wengi zaidi watapimwa watu wamefariki kufikia sasa uh, licha ya serikali kupiga marufuku mikusanyiko wengi ni kama wamepuuza wakati wakijiandaa kusherekea pasaka hii hapa taarifa ya waziri hamsin mamilioni ya wakristo wa orthodox nchini Ethiopia wanajiandaa kusherekea pasaka kwa kawaida ni wakati wa furaha na shamra shamra lakini hizi ni nyakati tofauti hali ya hatari ilitangazwa mapema mwezi huu kote nchini ili kudhibiti kuenea kwa virusi vya corona. Sawa na amri ya kupiga marufuku mikusanyiko ya kidini. Na makanisa mengi ya Kiorthodox Addis Ababa yamefungwa. Jambo lisilo la kawaida kwa wiki kama hii muhimu. Hali hiyo ya hatari pia inakataza watu kujumuika zaidi ya wanne. Imekuwa vigumu kutekeleza hili hasa katika maeneo ya sokoni ambapo watu wanapojiandaa kwa siku kuu ya Jumapili. Watu ni wengi katika masoko mjini Addis Ababa na huwa si rahisi kwa wanunuzi na wauzaji kukaa hatua chache ya mwenzao pamoja na kuvaa barakoa. Mamlaka zimehamisha moja ya soko kubwa kwenye sehemu yenye nafasi ili waheshimu maelekezo. Lakini hilo ni nadra kutekelezwa. Kwa kawaida pasaka kusherehekewa kwa kuchinja kondoo au mbuzi nyumbani na kuna utamaduni wa kula nyama mbichi ambao kwa sasa maafisa wa afya wanakataza watu kufanya hivyo. Idadi ya wagonjwa waliothibitishwa kuwa na COVID-19 nchini Ethiopia ni ndogo sana. Lakini kutochukuliwa suala hili kwa uzito unaofaa, kuna maana hali huenda ikawa mbaya katika wiki zijazo. Wazir Hamsin BBC Mwisho wa dira ya dunia tutakao hewani tena wiki ijayo siku sekunde na nasi kwa niaba ya wote walifanikisha matangazo haya usiku mwema weekend njema na baki salama alamsik